Assalamualaikum dear students. Class 12th के जहाँ हम एक और दिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बोर्ड के व्यू से बेटा देखेंगे तो एक और जी में आपको 12 मार्क्स हैं। लेकिन अगर नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखेंगे तो इसमें चार पांच क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा जो 12th के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो इसको बेटा हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बेटा कि इकोलॉजी को हम कैसे पढ़ेंगे तो अगर इकोलॉजी को बेटा देखेंगे तो इकोलॉजी की टर्म जो है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हैकल इस टर्म को बेटा हैकल ने दिया हैकल ने बेटा सिर्फ इस टर्म को दिया ही नहीं बल्कि हैकल ने बेटा इस टर्म को डिस्क्राइब भी किया तो हम ये कहेंगे बेटा कि जो इकोलॉजी की टर्म है इट वाज गिवन बाय हैकल और उसके साथ-साथ बेटा हैकल ने इस टर्म को बेटा डिस्क्राइब भी किया इसके बाद बेटा देखेंगे हम कि इकोलॉजी जो है इसका फादर अगर हम बेटा देखेंगे तो इसका फादर जो बेटा है फादर ऑफ इकोलॉजी जो है उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज राइटर लेकिन अगर हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी को देखेंगे बेटा तो इंडियन इकोलॉजी में इसका जो फादर है उसको हम नाम देते हैं बेटा प्रोफेसर राम देव मिश्रा प्रोफेसर राम देव मिश्रा जो है दैट इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो यहां तक बेटा मैंने तीन पॉइंट्स आपको बोले एक तो फादर की बात हमने की और दूसरा हमने बोला जो इकोलॉजी की टर्म है बेटा ये किसने दी और डिस्क्राइब भी बेटा इसी ने दी अब हम बेटा देखेंगे कि जो ये इकोलॉजी की टर्म है इकोलॉजी के लफ्जी माने बेटा क्या है तो एक्चुअली में ये इकोलॉजी जो बेटा है ये दो वर्ड्स से बेटा डिराइव की गई है एक को बेटा हम नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड एज इको और इको का मतलब होता है बेटा होम या तो हम इसको नाम देंगे बेटा इट इज कॉल्ड एज डिवेलिंग प्लेस और लॉगी का मतलब अगर हम देखेंगे तो लॉगी का मतलब होता है बेटा स्टडी करना तो समझना मेरी बात को लॉगी का मतलब है स्टडी करना तो लिटरली अगर हम देखेंगे तो इकोलॉजी के माने यहां पे होते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ होम और डिवेलिंग प्लेस लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है बेटा कि होम हम किसको कहेंगे या डिवेलिंग प्लेस डिवेलिंग प्लेस बेटा हम किसको कहेंगे होम हम बेटा सिंपली कहते हैं अर्थ को जहां पे हम बेटा रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इकोलॉजी में क्या स्टडी कर रहे हैं इट इज अ स्टडी ऑफ होम और डिवेलिंग प्लेस जहां पे बेटा एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो इसको हम सिंपली बेटा यहां तक कहेंगे दैट इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी इट इज कॉल्ड एज फिर से बोलूंगा बेटा इको जो है इट इज डिराइव्ड इस एक ग्रीक वर्ड है बेटा जिसको हम कहते हैं होम या जिसको हम बेटा कहते हैं डिवेलिंग प्लेस और लॉगी जो बेटा है इसको हम कहते हैं स्टडी होम हम कहते हैं अर्थ को जहां पे हम बेटा रह रहे हैं तो हम लिटरली कहेंगे दैट इट इज अ स्टडी ऑफ होम और इट इज अ स्टडी ऑफ डिवेलिंग प्लेस वायर एंड ऑर्गेनिज्म लिव्स लेकिन बेटा हम मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजी को देखेंगे बेटा और देखेंगे कि मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजी में बेटा हम क्या एक्चुअल में पढ़ रहे हैं बहुत गौर से बेटा सुनना अगर मैं ऐसे बोलूंगा बेटा कि जो इकोलॉजी टर्म है या जो इकोलॉजी है बेटा इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं अगर मैं ऐसे बोलूंगा बेटा कि इकोलॉजी में बेटा हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप या मैं बेटा कहूंगा इसमें हम स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरमेंट एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरमेंट तो मैंने बेटा यहां पे पहले डेफिनेशन को लिखा लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हम इकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप या तो हम कहेंगे बेटा इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं किसके बीच में पढ़ रहे हैं या तो बेटा हम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में पढ़ेंगे या तो हम बेटा देखेंगे ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में बेटा कौन सी इंट्रैक्शन होती है या कौन सी रिलेशनशिप होती है बेटा तो फिर से कहेंगे बेटा इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म और एक चीज हम पढ़ रहे हैं इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा 
अब इसको हम देखेंगे और इसको बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंट्रैक्शन क्या है कौन सी इंट्रैक्शन होती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के साथ साथ बेटा कौन सी इंट्रैक्शन होती है पहले हम बेटा ये देखेंगे कि अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये एक इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में पहले हम बेटा देखेंगे ऑर्गेनिज्म यहां पर कौन कौन हो सकता है क्या मैं बेटा कह सकता हूं कि हमारे पास यहां पे ऑर्गेनिज्म एक प्लांट भी हो सकता है क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म यहां पे एक एनिमल भी हो सकता है क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म बेटा यहां पे माइक्रो भी हो सकता है इसी तरह बेटा यहां पे भी मैं कह सकता हूं हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म बेटा माइक्रोव हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसे बेटा आपसे कहूंगा कि एक प्लांट बेटा दूसरे प्लांट के साथ बेटा इंट्रैक्ट कर सकता है ये दूसरे प्लांट में बेटा कोई दबाव डाल सकता है या हम कहेंगे बेटा एक एनिमल जो है ये दूसरे एनिमल के साथ बेटा इंट्रैक्शन कर सकता है या एक माइक्रो बेटा एक एनिमल के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है अब क्वेश्चन है बेटा कि जो मैं बार बार इंट्रैक्शन कह रहा हूं कि इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कौन सी इंट्रैक्शन यहां पे हो सकती है दिस इंट्रैक्शन अगर मैं इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो ये इंट्रैक्शन बेटा हो सकती है फॉर फूड फूड के लिए बेटा इंट्रैक्शन हो सकती है तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो इंट्रैक्शन हो रही है बेटा इट कैन ऑल्सो ऑकर फॉर रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन के लिए बेटा हो सकती है मैं ये भी कह सकता हूं बेटा दिस इंट्रैक्शन कैन ऑकर फॉर शेल्टर ये शेल्टर के लिए भी इंट्रैक्शन हो सकती है तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिनके लिए एक ऑर्गेनिज्म बेटा दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है अब समझना मेरी बात जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंट्रैक्शन होगी तो उस इंट्रैक्शन में बेटा समझना मेरी बात उस इंट्रैक्शन में हम ये देख सकते हैं कि इस इंट्रैक्शन में बेटा बेनिफिट भी हो सकता है इस इंट्रैक्शन में बेटा नुकसान भी हो सकता है आई कैन से दैट दिस इंट्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव आई कैन से दैट दिस इंट्रैक्शन कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब हम कहेंगे अगर इंट्रैक्शन में बेनिफिट हो रहा है और नगे जो हम कहेंगे अगर बेटा इंट्रैक्शन में बेटा हार्म हो रहा है इंट्रैक्शन में बेटा नुकसान हो रहा है तो फिर से बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत सारी इंट्रैक्शन हो सकती है ये जो इंट्रैक्शन होती है दे कैन बी बेनिफिशियल या बेटा उनमें नुकसान हो सकता है अब ये इंट्रैक्शन जो होंगी बेटा ये इंट्रैक्शन किसी भी चीज के लिए हो सकती है दिस इंट्रैक्शन के नॉकर फॉर फूड दिस इंट्रैक्शन के नॉकर फॉर प्रोडक्शन इट के फॉर शेल्टर हमारे और आपके बीच में जो ये इंट्रैक्शन हो रही है इस इंट्रैक्शन में बेटा दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो यहां पर बेटा हम कहे हैं कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी इंट्रैक्शंस होंगी फिर पास टू होंगी या नेगेटिव होंगी बेटा इसको हम बेटा नाम देते हैं दैट दीज आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस इनको बेटा हम इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस का नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस अब बेटा एक ऑर्गेनिज्म जो है यह एनवायरमेंट पर भी बेटा डिपेंडेंट होता है या मैं इन वर्ड्स यू कहूंगा बेटा एक एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस एक ऑर्गेनिज्म पे होता है इन अदर वर्ड्स ये कहेंगे एक ऑर्गेनिज्म का इन्फ्लुएंस बेटा एनवायरमेंट पे होता है यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट भी बेटा एक दूसरे के साथ बेटा इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इनके बीच में है अब हम कहोगे सर कैसे है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में हमारे पास बेटा लाइट हो सकती है एनवायरमेंट में हमारे पास वाटर भी आ सकता है ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं बेटा वो सारे के सारे बेटा एनवायरमेंट में आते हैं तो बेटा सिंपल सी बात को समझिए अगर बेटा लाइट ज्यादा होगी इन अदर वर्ड साइकिल से अगर बेटा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म आपके सामने हूं बेटा टेम्परेचर ज्यादा है बाहर तो मुझ में बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है स्वेटिंग हो सकती है मैं ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकता हूं तो इसका मतलब यह है कि जो एनवायरमेंट है वो हम पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है 
अगर बेटा लाइट कम होगी तो एक प्लांट में बेटा इन्फ्लुएंस हो सकता है एक प्लांट में बेटा फोटोसिंथेसिस कम हो सकती है लेकिन अगर लाइट अच्छी होगी बेटा तो एक प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो हम कहेंगे बेटा एनवायरमेंट का भी एक इन्फ्लुएंस होता है दूसरे का एग्जाम्पल बेटा हम देंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्पल प्लांट है एप्पल ट्री है हमारे पास और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये एप्पल ट्री जो है हमारे जे एंड के में अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है लेकिन अगर हम इंडिया के अदर स्टेट्स में देखेंगे तो वहां पे ये एप्पल ट्री बेटा ग्रो नहीं कर सकता है वहां पे आपको एप्पल ट्रीज नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि एनवायरमेंट जो है इसका इन्फ्लुएंस बेटा इस एप्पल प्लांट पे है इस एप्पल प्लांट पे और जब हम बेटा ये सारी इंट्रेक्शन स्टडी कर रहे हैं इन सारी इंट्रेक्शन को बेटा हम नाम देते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एस इको नुकसान हो सकता है जब हम ये स्टडी करते हैं बेटा तो हम इसको नाम देते हैं बेटा दैट दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी अब इकोलॉजी में बेटा हम क्या करेंगे हम जो पहला टॉपिक इकोलॉजी में उठाएंगे वो हमारे पास होगा दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इकोलॉजिकल फिर उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में कौन सी इंट्रैक्शन होती है या एक दूसरे को कैसे बेटा इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन पहले हम बेटा देखेंगे दैट इज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन तो बेटा स्टडी करेंगे हम पहले दैट इज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन तो पहले हम बेटा इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन को देखेंगे तो मैं यहां पे बेटा टॉपिक लिख रहा हूं दैट इज इको लॉजिकल इंट्रैक्शन इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इनको बेटा हम दूसरा नाम भी देते हैं इनको हम इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं या तो बेटा हम इसको सिम्बयास भी कहते हैं अब जो इकोलॉजिकल इंट्रेक्शन है बेटा समझ लो मेरी बात को हम अभी तक कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट डिपेंडेंट है यानी कि एनवायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंडेंट होता है बहुत सारी इंट्रेक्शन होती है इनके बीच में फिर वो पास टू इंट्रेक्शन होगी या नेगेटिव इंट्रेक्शन होगी जितनी भी इकोलॉजिकल इंट्रेक्शन बेटा ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है इनको बेटा हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं एक को हम बेटा नाम देते हैं पास टू इंट्रैक्शन क्या नाम देते हैं एक को हम कहेंगे बेटा ये पास टू इंट्रैक्शन है और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंट्रैक्शन तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा एक पास टू इंट्रैक्शन है लेकिन दूसरी इंट्रैक्शन जो है बेटा हमारे पास दैट इज नेगेटिव इंट्रैक्शन दैट इज नेगेटिव पहले बेटा इस पॉइंट को समझेगी कि पास टू इंट्रेक्शन बेटा किसको कहेंगे अब आपको पहले ये पता है कि पास टू इंट्रेक्शन जो भी कॉलिकल इंट्रेक्शन हो रही है ये बेटा ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी तो फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे स्पीशीज ए ये मान लीजिए स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज ए बेटा स्पीशीज बी के साथ इंट्रेक्शन दिखा रही है ये दोनों स्पीशीज बेटा आपस में इंट्रैक्ट कर रही है अब जब ये आपस में बेटा इंट्रैक्शन दिखाएंगे इंट्रैक्शन ही बेटा किस चीज के लिए दिखाएंगे फॉर एग्जांपल ये फूड के लिए बेटा इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल ये रिप्रोडक्शन के लिए इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा ये शेल्टर के लिए इंट्रेक्शन दिखा रहे हैं या हम कहेंगे एड सिट्रॉ किसी भी चीज के लिए बेटा ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं अब जो ये इंट्रैक्शन हो रही है इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास तीन रिजल्ट आ रहे हैं रिजल्ट वन रिजल्ट टू और इसको हम बेटा नाम देंगे रिजल्ट थ्री तो क्या कह रहे हैं बेटा कि दो स्पीशीज आपस में क्या कर रही है बेटा इंट्रैक्ट कर रही है ए और बी आपस में इंट्रैक्शन दिखा रही है अब ये इंट्रैक्शन किसके लिए होगी फूड के लिए होगी रिप्रोडक्शन के लिए होगी शेल्टर के लिए होगी बेटा ये तो एक चीज है लेकिन दूसरी बात यह है बेटा कि जो ये इंट्रैक्शन हो सकती है इट कैन बी पास टू इट कैन बी लगी चू अब समझ रहे मेरी बात लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं अगर ये दो आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास तीन रिजल्ट आ सकते हैं आई कैन से बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड दोनों स्पीशीज बेटा यहां पर बेनिफिट हो रही है बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड या तो मैं बेटा कह सकता हूं स्पीशीज ए जो है 
इट इज बेनिफिटेड स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड ए को बेटा यहां पे बेनिफिट हो रहा है लेकिन बेटा बी को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही बी को बेटा कोई नुकसान पहुंच रहा है कोई हार पहुंच रहा है ये दूसरा रिजल्ट हो सकता है आई कैन से वो दोनों को बेनिफिट हो रहा है इंट्रेक्शन में आई कैन से ए को बेनिफिट हो रहा है लेकिन बी को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है या तो मैं बेटा कह सकता हूं स्पीशीज बी जो है स्पीशीज बी को बेटा बेनिफिट हो रहा है लेकिन स्पीशीज ए जो है बेटा ना ही इसको बेनिफिट हो रहा है और ना ही बेटा इसको हार्म हो रहा है फिर से मेरी बात को सुनिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास तीन रिजल्ट आ सकते हैं आई कैन से बोथ स्पीस आर बेनिफिटेड आई कैन से स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड बी इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हॉर्मवुड आई कैन से स्पीशीज बी इज बेनिफिटेड ए इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हॉर्मवुड अगर आपको कहीं पर भी ऐसा केस नजर आ जाएगा तो आप कहोगे सर दिस केस इज द पास टू इंट्रैक्शन ये एक पास टू इंट्रैक्शन है <coughs> तो उसका मतलब यह है कि जब भी पास टू इंट्रैक्शन बेटा होगी तो पास टू इंट्रैक्शन में बेनिफिट होगा पास टू इंट्रैक्शन में बेटा कभी नुकसान नहीं होता है तो इसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इट इज द पास टू इंट्रैक्शन दैट ऑकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म और दैट ऑकर बिटवीन द स्पीशीज और फूड स्टार्टर प्रोडक्शन या किसी भी चीज के लिए क्लियर क्लियर बेटा इसके बाद हम देखेंगे अब जो पास टू इंट्रैक्शन हमारे पास है इनके बेटा दो टाइप्स है पास टू इंट्रैक्शन जो बेटा है इनको हम बेटा दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो मैं यहां पे बोर्ड साफ कर रहा हूं बेटा तो पास टू इंट्रैक्शन को बेटा हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ये हमारे पास रही दैट इज कॉल्ड एज पास टू इंट्रैक्शन तो पास टू इंट्रैक्शन में बेटा हमने देखा कि यहां पे बेनिफिट होगा लेकिन नुकसान की बात हम यहां पे नहीं करेंगे अब ये पास टू इंट्रैक्शन जो बेटा है ये दो टाइप्स की है एक टाइप को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म जो दूसरा टाइप है बेटा उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म दैट इज कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म एक बेटा म्यूचुअलिज्म है और दूसरा बेटा है कॉमर्शियलिज्म पहले हमें पता है बेटा कि ये पास टू इंट्रेक्शन है तो दोनों ऑर्गेनिज्म को बेटा बेनिफिट होगा पहले हम बेटा देखेंगे कि म्यूचुअलिज्म बेटा हम किसको कहेंगे इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म अगर हमारे पास दो स्पीशीज है स्पीशीज है और स्पीशीज भी है हमारे पास बेटा ये दोनों अब इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ पास टू है तो यहां पे बेनिफिट होगा लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तीन रिजल्ट आए थे पास टू इंट्रेक्शन में मैंने कहा था अगर दोनों स्पीशीज बेटा बेनिफिट होगी फिर मैंने कहा था एक बेनिफिट होगी लेकिन दूसरे को ना ही बेनिफिट होगा सॉरी दूसरा जो है उसको बेनिफिट भी नहीं होगा लेकिन उसको बेटा नुकसान भी नहीं पहुंचेगा इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म बेटा जो रिजल्ट फर्स्ट है वो बेटा फिट होता है इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म इन केस ऑफ तो इसका मतलब है यहां पे स्पीशीज ए जो होगी बेटा इसको भी बेनिफिट मिलेगा लेकिन जो स्पीशीज बी होगी बेटा इसको भी बेनिफिट मिलेगा इस केस को बेटा हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म तो म्यूचुअलिज्म में बेटा दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बेटा उनको बेनिफिट मिलेगा उनको बेनिफिट मिलेगा अब जो म्यूचुअलिज्म है बेटा इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म को बेटा हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं एक को बेटा हम नाम देते हैं ओब्लीगेटरी म्यूचुअलिज्म ओब्लीगेटरी ओब्लीगेटरी म्यूचुअलिज्म और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म पहले मैं डिस्क्रिप्शन बेटा दे रहा हूं कि जो म्यूचुअलिज्म है इस म्यूचुअलिज्म जो है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स इट कैन बी ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म और इट कैन बी बेटा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म होप क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो पहले हम बेटा देखेंगे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म क्या है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म अगर देखेंगे बेटा तो इसमें एक वर्ड आता है दैट इज ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बेटा नेसेसरी जरूरी इसका मतलब है नेसेसरी जरूरी बेटा यहां पे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का मतलब यह है कि म्यूचुअलिज्म हमें ऑलरेडी पता है दोनों स्पीस को बेनिफिट होगा ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहती है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का होना बेटा बहुत ही जरूरी है इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी फॉर एग्जांपल अगर ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रही है मान लीजिए इंटरेक्शन होगी इनके बीच में लेकिन दोनों ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ही जरूरी है 
अगर ए स्पीशीज नहीं होगी बेटा शायद मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा शायद बेटा बी स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती है अगर बी स्पीशीज नहीं होगी बेटा तो शायद हम कहेंगे ए स्पीशीज जो बेटा है वो सरवाइव नहीं कर सकती है या तो हम ये कहेंगे बेटा इन दोनों ऑर्गेनिज्म से जो एसोसिएशन बनती है अगर एक ऑर्गेनिज्म बेटा एब्सेंट होगा तो बेटा हम वो एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं हम वो एसोसिएशन बेटा नहीं बना सकते हैं दैट इज वाई हम कह रहे हैं दैट इट इज ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म यहां पे दोनों स्पीशीज का होना बहुत ही जरूरी है तब जाके बेटा एक एसोसिएशन बन सकती है तो इसी के साथ बेटा हम देखेंगे कि फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म जो है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बेटा हम किसको कहेंगे ठीक है बेटा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म को और एक नाम हम बेटा देते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटो कोऑपरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटो कोऑपरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटो कोऑपरेशन तो समझ लो मेरी बात बेटा तो फैकल्टेटिव हम कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारे पास दो स्पीशीज है और ये दो स्पीशीज बेटा इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी ये जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों ऑर्गेनिज्म होने चाहिए अगर ए ऑर्गेनिज्म बेटा नहीं होगा बी ऑर्गेनिज्म कैन सरवाइव ये सरवाइव कर सकता है अगर बी नहीं होगा तो ए बेटा सरवाइव कर सकता है या तो हम कहेंगे बेटा जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन बने इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे एसोसिएशन बने तो यहां पे हम कहेंगे नेसेसरी नहीं है ये जरूरी नहीं है लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि जरूरी है लेकिन दोनों में बेटा दोनों इंट्रैक्शन में ए को भी बेनिफिट होगा और बी को भी बेटा बेनिफिट होगा तो फिर से बेटा मैं कहूंगा मैंने पास्ट इंट्रेक्शन को उठाया और पास्ट इंट्रेक्शन में मैंने कहा कि ये एक ऐसी एसोसिएशन है ये एक ऐसी इंट्रेक्शन है जिसमें बेटा दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होगा या एक स्पीशीज को बेटा बेनिफिट होगा लेकिन नुकसान बेटा किसी को नहीं होगा अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो पास्ट इंट्रेक्शन है इसमें दो टाइप्स है पहला टाइप हमने कहा दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअलिज्म में हमने कहा कि ए और बी जो बेटा है ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनका होना बहुत ही जरूरी है इनका होना बहुत ही जरूरी है दैट इज ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म अगर नहीं होना अगर जरूरी नहीं है बेटा तो उसको हम उस वक्त नाम देंगे दैट इट इज अ फैकल्टी तो कि उसका मतलब है कि यहां पे ए स्पीशीज जो है उसको बेटा बेनिफिट मिलेगा लेकिन बी स्पीशीज को बेटा ना ही बेनिफिट मिलेगा और ना ही बेटा बी स्पीशीज को कोई नुकसान होगा तो हम कहेंगे इन केस ऑफ कॉमर्शियलिज्म आउट ऑफ द टू स्पीशीज जो दो स्पीशीज बेटा आपस में इंटरेक्ट करेंगे वन इज बेनिफिटेड ए को बेनिफिट हो रहा है द अदर इज नीदर बेनिफिटेड और इट इज नीदर हार्मड बट इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म हम कहेंगे दो स्पीशीज जब इंटरेक्ट करेंगे बेटा दो स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है लेकिन कॉमर्शियलिज्म में कहेंगे जब इंटरेक्शन होगी दो स्पीशीज के बीच में एक बेनिफिट होगी लेकिन दूसरे को बेटा बेनिफिट भी नहीं होगा लेकिन उसको बेटा नुकसान भी नहीं होगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि पास टू इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म है इसमें कॉमर्शियलिज्म है इसमें ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है इसमें बेटा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है तो बेटा हमें पहले इनको प्रूव करके देखना होगा ना कि कहां पे हम म्यूचुअलिज्म देख सकते हैं हम कहां पे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म देख सकते हैं और हम कहां पे बेटा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म देख सकते हैं हम कहां पे बेटा कॉमर्शियलिज्म देख सकते हैं तो इसको बेटा हमें प्रूव करना है लेकिन इसको प्रूव करने से पहले बेटा हम क्या करेंगे हम पहले नेगेटिव इंट्रैक्शन को बेटा देखेंगे कि हमारे पास टू टाइप के इंट्रैक्शन थे एक इंट्रैक्शन थी पास टू इंट्रैक्शन और दूसरी इंट्रैक्शन अब जो हमारे पास है दैट इज बेटा दैट इज नेगेटिव इंट्रैक्शन उसको बेटा हम नाम देते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शन तो देखेंगे बेटा पहले कि नेगेटिव इंट्रैक्शन में बेटा क्या होता है अब मान लीजिए बेटा हमारे पास फिर से दो स्पीशीज है ये स्पीशीज ए है और ये हमारे पास स्पीशीज बी है तो मैं कह सकता हूं बेटा कि नेगेटिव इंट्रैक्शन हम उस इंट्रैक्शन को कहते हैं अगर दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे या तो बेटा दोनों स्पीशीज को यहां पे हार्म होगा 
या तो बेटा एक स्पीशीज को वन स्पीशीज इज हॉर्मड वन स्पीशीज इज हॉर्मड एंड अनदर स्पीशीज जो दूसरी स्पीशीज होती है बेटा उसको बेटा बेनिफिट होगा अनदर स्पीशीज इज बेनिफिटेड हम कहेंगे दूसरे स्पीशीज को बेटा यहां पे बेनिफिट हो रहा है तो उसको बेटा हम नाम देंगे दैट इज ए नेगेटिव इंट्रेक्शन तो जब भी हम नेगेटिव इंट्रेक्शन को देखेंगे बेटा तो यहां पे हार्म बेटा जरूरी होगा अब हार्म दोनों स्पीशीज को होगा बहुत स्पीशीज आर हार्मड या हम कहेंगे हार्म जो बेटा है वो एक स्पीशीज को होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज को बेटा क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा अब जो नेगेटिव इंट्रेक्शन बेटा हम कह रहे हैं नेगेटिव इंट्रेक्शन बेटा हमारे पास चार टैक्स के तो हम कहेंगे चार टैक्स के नेगेटिव इंट्रेक्शन है हमारे पास एक नेगेटिव इंट्रेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज उसको हम कंपटीशन का नाम देते हैं याद रखे बेटा कंपटीशन एक नेगेटिव इंट्रेक्शन है इसी के साथ बेटा हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ इंट्रेक्शन है उसको बेटा हम नाम देते हैं That is called as predation. उसको हम predation का नाम देंगे इसी तरह बेटा हमारे पास और एक इंट्रेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म इसको हम बेटा पैरासाइटिज्म का नाम देंगे और एक फोर्थ वन हमारे पास है उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एमसलिज्म तो एमसलिज्म बेटा हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ नेगेटिव इंट्रेक्शन है तो हम कहेंगे नेगेटिव इंट्रेक्शन में हमें स्टडी क्या करना है हमें नेगेटिव इंट्रेक्शन में कंपटीशन को बेटा देखना होगा हमें नेगेटिव इंट्रेक्शन में बेटा प्रेडेशन को देखना होगा हमें नेगेटिव इंट्रेक्शन में बेटा पैरासाइटिज्म को देखना होगा और हमें नेगेटिव इंट्रेक्शन में बेटा एमसलिज्म को देखना होगा तो इन नक्शन मैंने अभी तक क्या कहा बेटा पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं बेटा जो इकोलॉजी है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू द एनसीआरटी जब हम एनसीआरटी इसमें पढ़ते हैं तो एनसीआरटी में बहुत डेफ है बेटा इसको अंडरस्टिमेट मत करना कि आपने इकोलॉजी कहीं से सुनी होगी या आपने इकोलॉजी कहीं से पढ़ी होगी लेकिन जहां जहां से मैं एनसीआरटी पढ़ाऊंगा बेटा टू द पॉइंट एनसीआरटी से पढ़ेंगे आप फिर खुद फील करना कि इकोलॉजी में बेटा कितनी डेफ्थ है ये पॉइंट है बेटा और साथ में मैं इसके नोट जो है एप्लीकेशन जो बीसीआई की है बीसे फैमिली की एप्लीकेशन वहां पे मैं बेटा इसके नोट साथ साथ में डालूंगा ठीक है तो यहां पे मैं नक्शन में कहूंगा बेटा कि हमने अभी तक इकोलॉजी में क्या पढ़ा हमने कहा कि जो इकोलॉजी है बेटा इकोलॉजी की टर्म जो है इट वाज एक्चुअली गिवन बाय हैकल हमने कहा हैकल ने इस टर्म को दिया ही नहीं उसने इसको डिस्क्राइब भी किया हमने कहा इकोलॉजी बेटा है क्या एक्चुअली इकोलॉजी हमने कहा कि इकोलॉजी का कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रेक्शन दैट ऑकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑल्सो ऑकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट तो इसी को बेटा हम इकोलॉजी का नाम देते हैं फिर मैंने कहा अगर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म आपस में बेटा इंटरेक्ट करेगा किसी भी चीज के लिए इंटरेक्ट करेगा अब इंटरेक्शन होगी ये कंसेप्ट क्लियर करना है जब इंटरेक्शन होगी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उसमें नुकसान भी हो सकता है उसमें फायदा भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं इट कैन बी पास इट कैन बी नेगेटिव तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा जो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो रही है उस इंटरेक्शन में ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बेनिफिट भी हो सकता है उसमें नुकसान भी हो सकता है ऑन दैट बेसिस हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किए एक को हमने नाम दिया पास्ट इंटरेक्शन और दूसरे को हमने नाम दिया दैट्स नेगेटिव इंटरेक्शन पास्ट इंटरेक्शन में हमने कहा कि यहां पे दोनों का बेनिफिट हो सकता है एक को बेनिफिट हो सकता है और हम कह रहे हैं कि पास्ट इंटरेक्शन में बेनिफिट हो रहा है अब पास्ट इंटरेक्शन बेटा मेनली दो टाइप्स के हैं एक म्यूचुअलिज्म है एक कॉमर्शियलिज्म है म्यूचुअलिज्म में हम कह रहे हैं दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है कॉमर्शियलिज्म में हम कह रहे हैं एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है अब फिर म्यूचुअलिज्म को बेटा हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया एक हमने कहा ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म दूसरे को हमने कहा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म में हमने कहा नेसेसरी है दोनों ऑर्गेनिज्म का होना फैकल्टेटिव में हमने कहा जरूरी नहीं है अगर नहीं भी हो सकते तो काम चलेगा क्लियर इसी तरह बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन में हमने कहा कि नेगेटिव इंटरेक्शन में दोनों को हार्म हो सकता है या एक को हार्म हो सकता है दूसरे को बेनिफिट हो सकता है फिर हमने कहा ये चार टाइप्स के एक कंपटीशन है एक प्रेडेशन है एक पैरासाइटिज्म है और एक बेटा एमरसलिज्म है पहले में बेटा इन चार इंट्रैक्शन को यहां पे बेटा दिखाऊंगा फिर हम एक एक करके बेटा इन इंट्रैक्शन को उठाएंगे और देखेंगे बेटा कि हम इन इंट्रैक्शन में फिर क्या क्या स्टडी करेंगे हमें हम एक चार बना रहे हैं बेटा मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक स्पीशीज है और ये स्पीशीज ए है और यहां पे हम कह रहे हैं बेटा यहां पे स्पीशीज बी है ये मान लीजिए बेटा ये स्पीशीज बी है क्लियर अब मैं बेटा आपसे कह रहा हूं कि इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रही है 
इनके बीच में बेटा इंट्रैक्शन हो रही है और लास्ट में बेटा हम रिजल्ट देखेंगे अब मैं कह रहा हूं बेटा ए और बी जब आपस में इंट्रैक्ट कर रही है ए स्पीशीज को भी बेनिफिट हो रहा है तो मैं इसको पास टू से लिख रहा हूं पास टू का मतलब ए स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है इसी तरह बेटा मैं कह रहा हूं बी स्पीशीज को भी बेनिफिट हो रहा है तो इसको भी बेटा मैं क्या लिख रहा हूं पास टू लिख रहा हूं अगर दोनों स्पीशीज को बेटा बेनिफिट होगा तो हमें पता है कि इंट्रैक्शन कौन सी होगी तो हमें पता है दैट इट मस्ट बी ये इंट्रैक्शन बेटा म्यूचुअलिज्म होनी चाहिए अब दूसरा देखते हैं बेटा सेकंड में देखते हैं अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है तो पास टू लिखेंगे लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं स्पीशीज बी को ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं न्यूट्रल इसको ना ही बेनिफिट हो सकता है ना ही बेटा इसको फायदा आ रहा है तो इस इंट्रैक्शन को बेटा हम नाम देंगे इट इज कॉल्ड एज कोमेंसलिज्म इसको बेटा हम कोमेंसलिज्म का नाम देंगे इसी तरह बेटा समझना मेरी बात अगर नेगेटिव इंट्रैक्शन में बेटा देखेंगे मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पीशीज ए को हार्म हो रहा है स्पीशीज बी को भी बेटा हार्म हो रहा है अगर दोनों स्पीशीज को बेटा हार्म हो रहा है तो उस वक्त याद रखे दैट इट मस्ट बी ये बेटा कंपेटिशन होना चाहिए तो अब आपको समझ में आया होगा कि कंपेटिशन में बेटा दोनों ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है इसी तरह बेटा हम देखेंगे फोर्थ वन अगर फोर्थ वन को बेटा देखेंगे मैं आपसे कह रहा हूं इसको बेनिफिट हो रहा है इसको मैं पास टू दिखा रहा हूं लेकिन दूसरे को बेटा नुकसान हो रहा है तो ये हमारे पास बेटा आएगा इन केस ऑफ प्रेडेशन तो हम इसको बेटा कह सकते हैं दैट इट इज प्रेडेशन दैट इट इज प्रेडेशन इसी तरह बेटा हम फिफ्थ वन को देख सकते हैं मैं फिर से कह रहा हूं बेटा अगर एक को बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा बेटा तो ये केस हो सकता है इन द केस ऑफ पैरासाइटिज्म तो प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म में बेटा हम देख सकते हैं कि या तो एक को बेनिफिट होगा बेटा और एक को यहां पे नुकसान होगा और एक इंट्रेक्शन है बेटा दैट इज अब मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा कि एक स्पीशीज को एक स्पीशीज को बेटा नुकसान हो रहा है तो हम कहेंगे वो नेगेटिव होगा लेकिन जो स्पीशीज की वजह से इसको नुकसान हो रहा है उसको बेटा बेनिफिट भी नहीं हो रहा है ना ही उसको खुद को ही नुकसान हो रहा है तो हम कहेंगे वो बेटा न्यूट्रल हो रही है तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को बेटा नुकसान पहुंचा रही है लेकिन खुद उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज एमेंसलिज्म दैट इज एमेंसलिज्म तो ये चार टाइप बेटा हमारे पास आते हैं इनके सब नेगेटिव इंट्रेक्शन और ये हमारे पास आते हैं इनके सब पास्ट इंट्रेक्शन अब बेटा बात को समझिए हमें इन इंट्रेक्शन को बेटा स्टडी करना है हमें पहले म्यूचुअलिज्म को देखना है क्या म्यूचुअलिज्म हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं क्या ये हो रही है हमारे एनवायरमेंट में क्या ये जमीन पे हो रही है कहीं पे तो हम पहले म्यूचुअलिज्म को देखेंगे उसके बाद बेटा देखेंगे कॉमर्शियलिज्म जो है इसके लिए कौन सी एग्जाम्पल्स है क्योंकि जो नीट है बेटा वो वहां पे ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछता है वो आपको कोई इंट्रैक्शन वहां पर बताएगा और बोलेगा बताइए इंट्रैक्शन किस में आ रही है क्या ये म्यूचुअलिज्म में आ रही है क्या ये प्रोडिशन में आ रही है क्या ये कॉम्पिटिशन में आ रही है या क्या ये कॉमर्शियलिज्म में आ रही है तो इसके लिए बेटा हमें इस एक 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 इंट्रैक्शन को बेटा उठाना है और एक एक इंट्रैक्शन को बेटा हमें स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स तो यहां से बेटा आप हम स्टार्ट करेंगे दैट इज म्यूचुअलिज्म दैट इज म्यूचुअलिज्म